大家好，我是 Jordan， 我们又见面了。上一集我跟大家分享了热火最爱用的进攻手段 hand off， 今天我想跟大家分享另一个热火爱用的进攻手段 ghost cut， 幽灵空切 ，Let's go。在东部决赛开始前，凯尔特人主帅 Brad Stevens 曾经说过：“热火可能是空切和投篮能力最接近勇士的东部球队，是他见过最会空切的球队。”在之前的影片我提到，热火是联盟使用 handoff 频率最高的球队，其实他们也是常规赛空切频率最高的球队。热火利用空切来创造得分机会，或者为外线球员创造空间。为什么称之为幽灵空切呢？那是因为球员的空切就像幽灵那样神出鬼没。重点是阅读防守和掌握空切的时机。我们先来看这一球 y o g i c 在整个防守过程一直盯着持球的 Dragic， 完全忽略了自己盯防的球员。Derek Jones Jr. 趁机突然启动空切，接应 Dragic 的传球，完成 l e o 篮球进攻的原则之一是，防守不能连续阻止两件事。当防守专注于阻止第一个动作时，空切将能给防守造成伤害。我们再来看这一球，公路的防守正专注于阻止 d r a g i c h 的切入。Matthews 去协防后 ，Jimmy Butler 向幽灵般空切篮下，接到 d r a g i c h 的传球，轻松灌篮得分。我们继续看这个例子，活塞的防守想阻止 Butler 切入 r a g g a g e 利用对手的视线盲点，及时空切找到了得分机会。每一个空切都能创造连带的正面效应，比如这一球 ，Butler 空切吸引了两名公路球员的注意力，成功为 Crowder 创造了外线出手的空间。又比如这一球 ，Duncan Robinson 空切干扰了活塞防线的注意力，这让 Butler 在切入时，活塞完全没有队员协防。以上就是我今天为大家整理的内容，下次打球时尝试使用幽灵空切吧。喜欢我影片的朋友，请帮我按个喜欢，也别忘了订阅这个频道，还有打开小铃铛。我们下次影片见，拜拜。如果你中意頭先條片，不妨去 hardhard.com 睇下，嗰度有更多內容等緊你。